강한 초원 위에 수많은 바이슨 무리들이 한가로이 풀을 뒀고 여러 번의 분화로 넓고 깊은 엄청난 크기의 칼델라호와 더불어 노란색의 깊고 가파른 석회암 협곡과 전세계 가늘천의 3분의 2인 1283개의 가늘천과 1만여 개의 핫스프링을 보유하며 1872년에 미국 및 세계 최초로 국립공원으로 지정 관리 중인 옐로우스톤 국립공원을 2023년 5월 중순 1박 2일에 걸쳐 촬영한 영상으로 인사드립니다. 안녕하세요. 청년 같은 열정으로 여행을 즐겨하며 그 경험과 노하우를 공유하는 심청아재입니다. 다양하고 신비로운 볼거리와 야생동물들이 진정한 주인인 옐로우스톤 국립공원은 미국 동부 아이다오, 몬테나 및 와이오밍 3개주 8,934평방킬로미터의 넓이에 걸쳐있는 자연생태공원입니다. 우리나라 충청남도보다 조금 더 넓은 지역에 늑대, 곰, 엘크 같은 60여종의 포유류와 1,700여종의 식물들이 자라는 야생동식물들의 천국으로 1978년에 유네스코 세계자연유산으로 등록된 곳이기도 합니다. 경기도 넓이인 직경 50km에 이르는 초거대 분화구 위에는 유황 냄새를 풍기며 아스라이 피어오르는 수증기 속에 형형색색 다채로운 형상의 환상적인 핫스프링과 전기 구멍 및 머드스팟 등이 산재된 화산지질의 박물관 같은 곳이기도 합니다. 매년 300만 명 이상의 관광객이 찾는 야생동물의 천국인 옐로우스톤 국립공원 지금 이 시간에도 공원 지하에 있는 초거대 마그마의 존재와 폭발 가능성으로 끊임없는 우려와 관심의 대상이 되는 곳입니다. 옐로우스톤강의 침식과 황색 석회 협곡, 전기 품은 호수, 하늘 높이 솟구치는 가늘층과 떨어지는 거대 폭포 등의 절경을 감상하는 즐거움과 멸종 늑대 생태보건 성공 스토리 등으로 가득 찬 옐로우스톤 국립공원 방문을 위한 꿀팁과 공원 관광 시 준비 및 유의사항 등에 대해 정성껏 준비했습니다. 여러 주제별 타임 스탬프는 설명란에 상세하게 분류 첨부했습니다. 바쁘신 분들은 선별 시청도 가능하오니 나가지 마시고 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 아울러 영상 제작에 큰 힘이 되는 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 먼저 하산지역인 옐로우스톤 국립공원의 불가사의한 지질학적 특성들을 제가 방문한 호수, 분지, 테라스 및 교화목 기념물을 중심으로 살펴보겠습니다. 5월 중순 5개의 진입문 중 해발 2100m 남문으로 진입하여 한참 동안 눈길로 북상하자 유황 냄새와 자욱한 전기 속에 해발 2800m 고지대에 얼어붙은 칼델라호인 옐로스톤 호수가 예쁜 모습으로 나타납니다. 손가락을 닮아 웨스트 섬 가이저로 맹맹된 이곳 호숫가로 설치된 나무대컷길을 따라 걸으며 다양한 모양과 색상의 핫스프링과 전기 구멍에서 솟아나는 전기와 황산가스에서 나오는 산과 미생물이 주변 암석을 분해하여 만든 소규모의 머더스팟도 구경해 봅니다. 호수 가장자리에 있는 네이커쇼 가이저와 신기한 피싱콘도 구경하며 옐로스톤 하산지역 지질에 대해 처음으로 현장체험 학습을 하였습니다. 웨스터 섬에서 서쪽으로 이동하자 옐로스톤의 상징과도 같은 올더 페이스풀 가이저에 도착합니다. 매일 35분에서 2시간의 주기로 한번 분출시 5분에서 15분에 걸쳐 45m에서 60m까지 분출하는 화려한 분수소를 보기에 많은 관광객들이 원형 관람석을 가득 채우며 멋진 분출 순간을 기다리며 즐기는 모습이 아주 인상적이었습니다. 한참을 기다리자 엄청난 개운과 함께 하늘 높이 내뿜는 전기가 유황 냄새를 풍기며 바람에 날려 관광객들을 덮친과 동시에 여기저기 감탄의 탄성이 울려 퍼집니다. 이 순간 대자연의 신비를 몸소 체험하며 바람에 날려오는 유황비와 냄새에도 불평없이 행복한 경험을 마음껏 즐겨 봅니다. 너무나 경이롭고 황홀한 순간이었지만 영원한 추억으로 각인되기에 오랫도록 기억되었습니다.
이어코 방문한 허교 속 모래로 유명한 블랙샌더 베이신에서 선셋 레이커, 레인보우 풀, 에메랄드 풀과 같은 온천과 작지만 활발하게 분출하는 클리프 가이저의 역동적인 용토림을 들으며 호열성 박테리아가 만들어준 형형색색 온천지역을 잘 조성된 400m 태극기를 걸으며 감상해 봅니다. 인것 비스킷 베이신에서는 맑고 청아한 사파이어 풀과 블랙펄 가이저 정도 비교하며 구경해 봅니다. 인접한 미드웨이 가이저 베이신에서 100년에 한번 정도 분출한다는 거대한 엑셀시어 가이저의 분화구를 돌아보며 이틀 동안 분출한다는 장엄한 가늘천을 머릿속으로 상상도 해 봅니다. 바로 옆에는 지름 90m, 깊이 50m의 붉은색과 노란색 가장자리와 푸른색 온천이 조화를 이루어 무지개 색깔처럼 보이는 공원 내에서 가장 크고 아름다운 모습을 가진 그랜드 프로즈메틱 스프링이 장엄하고 아름다운 위형을 드러내고 있습니다. 넓고 큰 온천 주변의 데크길을 걸으며 이곳 온천지대의 지질학적 특성도 익혀본과 동시에 한눈에 볼수 없는 온천의 거대함과 표현하기 어려운 아름다움에 푹 빠져 한참을 멍하니 바라보다 멋진 기념사진도 남겨봅니다. 로우 가이저 베이스인에 있는 파운테인 페인트 팟에서 만난 모닝 글로리 풀, 잼, 아르테미지아 풀과 어프 가이저에 있는 그랜드 가이저, 그루트 가이저도 잊지 못할 즐경들이었습니다. 다음은 물에 용해되어 있는 탄산 칼슘이 침전돼서 생긴 스케암 테라스트들로 유명한 맘모스 핫스프링의 트레버틴 지역을 돌아봤습니다. 얼핏 우리나라 강원도 지역 스케암 지대나 방치된 채석장 같이 보이는 이곳 테라스는 물의 양, 지표면의 경사, 물이 흐르는 수로에 쌓인 물체에 따라 다양한 모양을 연출합니다. 이곳 상부 테라스 지역은 1992년 이후 온천수가 말라 현재에는 소량으로만 흘려 특히의 파묵갈래 같은 모습으로 남아 있으나 중간부 이하에는 다양한 형태와 색상의 진행성 트레버틴을 관찰할 수 있습니다. 또한 공원 북쪽 블랙테일 디어 공원에는 화산 폭발과 용암으로 거대한 나무의 화학 성분이 변해 석회화된 교화목 화석도 볼수 있습니다. 두 번째로 야생 동물의 천국인 옐로스톤의 사파리 여정과 생태 보건 역사에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 잠시 공원 진입 후 얼마 지나지 않아 생각지도 못한 상태에서 갑자기 조우한 바이슨을 차창 밖 1m 직원에서 마주친 저희 가족의 신선한 반응을 보십시오. 저기 지금 나오고 있어. 일로 나오고 있어. 어디 어디? 여기 오른쪽 저기. 나온다. 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 기다려. 나온다. 나온다. 창문 닫아 무서워. 창문 닫아 창문 닫아 창문 닫아 무서워. 지금 뭐야 이 제목이? 바이슨 들소. 아메리카 들소. 창문 닫아 창문 닫아. 동영상으로 찍어. 아, 괜찮아. 와 대박. 와 대박. 대박. <웃음> 와. 지나가네요. 나에게 선물을 해줬구만. <웃음> 놀랍지 않습니까? 너무나도 황홀하고 소중한 선물을 준비 없이 받았고 너무나 신기하고 행복했던 순간이었답니다. 이처럼 옐로우스턴에서는 동물들과 자연스러운 만남이 눈앞에서 자연스레 이루어진다는 것이 특징이자 장점일 것 같습니다. 옐로우스턴에는 수많은 동물들이 공원의 관리하에 안전하고 자유롭게 서식하며 관광객들과 공존하고 있습니다. 이곳 포유류 중 많은 초식 동물들은 인간을 무서워하지 않습니다. 그중 대표적인 동물인 바이선은 마구잡이 사냥으로 1902년 50마리까지 줄었다가 적극적인 보호관리로 현재에는 4000마리 이상의 바이선이 공원의 초원지대에 널리 서식하고 있답니다. 그런 만큼 불쑥 도로를 횡단 또는 점령하여 느릿느릿 걸어가는 모습을 자주 접하게 됩니다. 이로 인한 도로 정체가 수시로 나타나는데 이를 바이선잼이라고 맹맹할 정도입니다. 똑같은 교통체정이지만 도심에서와 달리 이곳에서는 즐거운 관람 중 하나입니다. 
두 번째로 공원 내 상가 초원, 도로변 등 여러 곳에서 쉽게 접할 수 있는 동물로는 엘크가 있습니다. 온순한 초식 동물인 엘크는 현재 약 3만 마리 정도가 서식하며 사람들과 가까이 생활하기에 관광객들의 사진 속 단골 동물들이 되기도 합니다. 세 번째 관광객들이 보고 싶어하는 동물로는 잡식성 맹수인 블랙베어를 들수 있습니다. 여타 동물들과 달리 강한 공격성으로 각 개체들은 무슨 송신기를 부착하고 있기에 도로나 관광지 근처에 나타나면 네인저가 출동하여 숲으로 돌려보내고 있습니다. 그런 만큼 나타나기만 하면 순식간에 차량 정체가 나타났다 제대로 볼 겨를도 없이 사라지곤 합니다. 그런 만큼 여행 중 곰을 만나면 큰 행운이라 할수 있습니다. 곰 출몽을 지역의 트레일 등을 계획하신다면 곰 서포레이는 반드시 휴대하셔야 합니다. 네 번째로 멸종 후 복원된 해색 늑대입니다. 개인적으로 최상의 조우 희망 동물이었습니다. 옐로우스턴 농장주와 엘크 보호 차원의 늑대 사냥으로 1926년에 멸종됩니다. 그후 무너진 생태계는 엘크의 과정식과 초목 및 초지의 소멸로 기결되자 1995년 이후 방사된 41마리가 현재 13개 물이 1326마리로 정식되어 무너진 생태계가 회복됨을 실정했습니다. 그 주인공인 해색 늑들을 뽑 보고자 했으나 22년 겨울 폭설과 도로 폐쇄로 늑대들이 거주하는 남아르 계곡으로 진입이 불가하여 끝내 못 보고 돌아온 아쉬움은 너무나 컸답니다. 이 외에도 많은 수의 사슴, 땅다람쥐, 마멋, 코요테 등을 여행 중에 만날 수 있는 행운이 존재하는 곳인 만큼 주변 초원과 나무 숲을 열심히 관찰해 보셔야 합니다. 옐로스톤 공원 여행의 최대 흥미 중 하나인 사파리. 기대만큼 멋진 여행을 하기 위해서는 안전관리와 동물들과의 공존의식이 잘 조화를 이루어야 합니다. 동물들과 멋진 교감을 위해 필수적인 안전거리 유지도 별첨 장표를 참조하시어 멋진 추억을 남겨보세요. 세 번째로 옐로우스턴의 그랜드 캐년에 대해 안내해 드리겠습니다. 옐로우스턴 중앙 북동부 지역의 남북으로 흐르는 옐로우스턴 강 좌우에는 화산과 빙하 및 침식 자궁으로 형성된 32km 길이의 협곡이 있습니다. 유황을 함유한 온천수와 전기로 물던 노랑, 빨강, 오렌지 또는 브라운색의 다채로운 안반으로 형성된 그랜드 캐년 오브 옐로우스턴 협곡이 암록색의 강물과 조화를 이루며 멋진 풍광을 자랑하고 있습니다. 협곡을 가장 잘볼수 있다는 아티스트 포인트에서 나야가라 폭포의 두배 높이의 로우 폭포와 33m의 어퍼 폭포를 품은 채색화된 동양화 같은 절경도 감상해 보시고 엘로스턴 공원으로 명명된 이유도 협곡을 보시며 확인해 보세요. 잊지 못할 멋진 경험이 될 것입니다. 이처럼 멋진 엘로스턴 강과 그랜드 캐년 및 북동부 늑대들의 천국인 나마르 계곡 등은 제가 방문한 5월 말에도 도로가 폐쇄된 관계로 지척 순환로에 두고도 못 가고 먼 길을 다시 돌아왔기에 그 아쉬움은 더 많았답니다. 여행은 자연이 허락한 만큼만 보고 감사해야 한다는 저희 평소 소신이 흔들릴 정도로 아쉬운 폐쇄였으나 대신에 오고 가는 블랙테일 디어 공원의 절경과 캐년의 축수판이라고 할수 있는 메디슨 북은 기본강과 기본폭포로 대리만족을 했습니다. 네 번째로 옐로스턴의 야외 활동에 대해 안내해 드리겠습니다. 주요 하산 지질 탐방 외 추가적으로 공원 내에서 체험할 수 있는 야외 활동을 육상 및 수상으로 구분 안내해 드리겠습니다. 먼저 육상 액티비티로 주간 하이킹이 있습니다. 하이킹은 계절별로 허용된 트레일 구간을 3명 이상 그룹 단위로만 가능하며 이동시 곰 서프레이를 꼭 지참하여야 합니다. 또한 자전거 여행은 눈이 잘 띄는 복장과 헬멧 착용하에 일렬로 55km 이내 제한 속도를 준수하여야 합니다. 말이나 노쇠를 타고 옐로우스톤 강변을 거니는 성마 트레일도 있습니다. 다음으로는 수상 액티비티로 허가받은 장소와 조건하에 5월 말에서 10월 말까지 할수 있는 송호 낚시와 보트 놀이도 있습니다. 
그러나 차갑고 빠른 유속으로 위험한 겨울이나 호수에서의 수영은 금지하고 있는 점꼭 유의하시기 바랍니다. 보다 자세한 종목 및 허가 시기 등은 공원 사이트에서 꼭 확인하시어 안전사고에 유의하셔야 합니다. 다섯 번째 옐로우스톤 공원의 자연재해 및 초거대 마그마 폭발에 대한 우려사항에 대해 살펴보겠습니다. 옐로우스톤 국립공원에서는 매년 수십 건의 낙내 및 자연 발화 산불이 나지만 대부분 큰 피해 없이 자연 소멸됩니다. 그러나 1988년 산불은 7월에 발화하여 눈으로 소멸된 12월까지 전체 공원의 45%를 태울 정도로 심각했고 이로 인한 자연 생태계에도 엄청난 피해를 주었습니다. 그럼에도 불구하고 하재로 탄 나무나 토양 등은 생태계의 자전 기능을 믿기에 타고 쓰러진 그 상태 그대로 관리 중입니다. 다행히도 공원 생태는 세월이 흘러 생태계 회복이라는 결과로 화답하고 있답니다. 그런 만큼 산불 감시 및 도로에 방치된 소화물 등을 치우는 정도의 최소한의 관리만 하고 나머지는 자연의 정화 기능에 맡기고 있습니다. 이 또한 인해적인 가공과 변화를 기피하는 자연 친화적인 생태공원 관리의 노하우라 생각이 듭니다. 사실 공원이 직면한 가장 심각한 문제 중 하나는 언젠가는 폭발할 수 있는 살아있는 화산이라는 점입니다. 각종 매체나 화산 전문가들은 길이 60km, 넓이 29km, 깊이 5에서 7km에 이르는 옐로우스톤 지하의 초거대 마그마의 존재를 우려합니다. 거대 화산 폭발 시 엄청난 하세류로 주변 150km 내 생물은 순식간에 전멸되고 강력한 지진파로 인한 해일과 화산 연기와 가스로 5년 이상의 저온 현상 등으로 대기건 등 엄청난 재난이 초래되기 때문입니다. 전문가들 주장대로 폭발 주기가 60만 년이라고 가정할 때 마지막 폭발로부터 64만 년이 지난 현재는 언제 터져도 이상하지 않을 상태이기에 불안해하는 건 당연합니다. 그나마 다행인 것은 현재 간측되는 바로는 당장 폭발 가능성이 낮고 그 주기도 70만 년이 넘는다고 하니 이를 믿고 좋아해야 할지 아무튼 당장 폭발할 가능성은 없는 것 같으니 지나친 우려 대신 남은 여생을 즐기면서 일상에 충실함이 맞을 것 같습니다. 과학적 발전으로 대재앙도 극복해 주리라 믿습니다. 여섯 번째 공원 방문과 숙소 예약 및 여행 계획 수립에 대한 팁을 알려드리겠습니다. 공원을 방문하는 가장 보편적 방법은 자동차 노드 트립으로 접근하는 방법입니다. 그러나 최소 5시간 이상의 장거리 운전이 부담이 되신다면 공원 주변 5개의 공항을 격류 후 렌터로 접근하는 방법도 가능합니다. 각 공항별 위치와 특징들은 별첨 장표를 참조 후 여행 계획을 수립하시면 됩니다. 공원에는 다섯 개의 비지터 센터가 동서남북 및 최북단에 산재되어 관광객을 맞이하고 있으며 입장료는 일주일간 35불입니다. 특히 여행계획 및 일정 수립 시 숙소의 위치가 이곳에서는 매우 중요한 만큼 공원 내 호텔, 라치 또는 캠핑그라운드 등은 사전에 6개월 이상의 기간을 두고 사전 예약하심이 좋습니다. 공원 밖 숙소에서 공원 내 관광지까지 왕복 2, 3시간이 더 소요됨을 감안하셔야 합니다. 참고로 저는 올더 페이스풀 라치를 6개월 전에 라치당 600불 이상을 주고 미리 예약했기에 접근시간을 줄이고 조금 더 여유있게 현지 관광을 즐길 수 있었습니다. 또한 이곳은 성수기인 6월과 8월을 제외하면 2000m 이상 고상지대 폭설지역인 만큼 도로 통제 구간이 많은 점을 감안 여행 시기를 결정하셔야 합니다. 관광도로가 완전히 개통된다면 공원 관람은 지도상 팔자형 도로를 따라 일정을 수립하시면 됩니다. 아쉽게도 5월 말에 방문한 저는 일부 구간이 통제되어 정상적인 관람을 못한 아쉬움이 많았습니다. 별첨된 저의 2일간의 이동 경로를 참조하시어 저와 같은 실수가 없는 무결점 여행을 세워보세요. 또한 한가지 이곳 공원 내 
라치나 호텔에서는 하구를 이용한 음식 조리가 금지되는 점 유의하시어 공원 내 숙박 시엔 비스터 센터 내 음식점을 이용하시되 관광 중 간식이나 점심 등은 지정된 피크닉 에리어에서는 가능한 만큼 컵라면, 버너 등을 미리 준비하신다면 공원 내 동물들을 관찰하며 즐거운 한 끼를 드실 수 있다는 점도 기억하세요. 일곱 번째, 안전여행을 위한 유의사항을 안내해 드리겠습니다. 엘로스톤 국립공원 최대 장점 중 하나는 지금 거리에서 수시로 동물들을 만날 수 있다는 점입니다. 하지만 온순해 보이는 엘크나 바이선 등도 야생동물이라는 점을 강가한다면 큰 낭패를 겪을 수 있답니다. 여행 중 야생동물을 만났을 때 유의 또는 금지하여야 할 사항을 안내해 드립니다. 반드시 준수하시어 안전여행 하시기 바랍니다. 야생동물과 갑자기 좋으시 이동속도를 줄이고 안전한 곳으로 천천히 피하되 도망치면 안됩니다. 또한 각각의 동물별로 최소한의 안전거리를 확보 후 관찰하고 피해야 할 경우에는 뛰지 말고 10초에서 15초 이내 천천히 계속 움직여야 합니다. 귀엽고 반갑다고 어, 먹이를 준다거나 가까이 가서 사진 촬영을 시도타가 번식기 및 유가기 바이슨이나 수컷 엘크 등을 자극하여 자칫 항천길로 갈수 있다는 점도 고려하세요. 특히 늑대나 곰 등을 목격시엔 관광객들의 안전을 위해 반드시 공원 레인저에게 신고토록 하고 있습니다. 또한 멋진 영상을 위한 공원 내 드론 사용은 사고 예방 차원에서 2014년부터 금지되었고 특히 행운을 기원하는 온천 내 종전 투기도 엄격히 금지된 만큼 환경도 보호하고 벌금도 피하려면 반드시 준수하셔야 합니다. 특히 온천 내 미허용 지역엔 얇게 덮인 수렁인 신크러스터가 많이 숨어 있는 만큼 개인 안전을 위해 반드시 허가된 구역만 탐방하고 미지근해 보이는 온천수도 최소 90도 이상 열탕이고 강산성으로 최소 3도 화상 이상의 피해가 동반됨을 유의하시어 절대로 손을 담그거나 씻으면 안됩니다. 옐로스톤은 상계주에 걸쳐 있는 강활한 지역이기에 다양한 가늘천, 온천, 호수 및 폭포와 수많은 동물들을 눈앞에서 관찰하는 즐거움과 함께 싱크러스트라는 숨은 복병과 초고대 마그마의 폭발 위험성 등을 동시에 가진 자연 그대로의 국립공원입니다. 더 많은 관광객들이 있는 그대로의 경이롭고 멋진 공원을 평화롭게 서식하는 야생동물들과 함께 후세에도 오랫동안 공존할 수 있도록 다 함께 노력하며 갖고 나가야 할 것입니다. 또한 알차고 후회 없는 여행을 위해 준비하고 준수하여야 할 사안들이 많은 만큼 저희 이 영상이 여러분의 성공적인 여행계획에 다소나마 도움이 되기를 바라며 제가 준비한 영상은 이것으로 모두 마치도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 영상 공유 부탁드리며 앞으로도 더 넓고 멋진 세상을 심청아재와 함께 해 주십시오. 고맙습니다.